Un dracar. Nous allons revoir ça une seconde fois. Il y a ta place ou à ta place Chers amis, bonjour. Alors oui, Dracar était vraiment un Malinois hors du commun et j'ai retrouvé quelques films euh, d'une période 92-93, si ma mémoire est bonne, où, où il était en concours Ring 3 et il avait participé à une tournée de sélectif. Donc nous regarderons ça, euh, bien entendu. Je suis très content que vous ayez apprécié Dracar comme Hiro, comme Itusque, comme tous ces cette lignée de, de, de très grands chiens. Et nous aurons l'occasion d'en revoir euh, quelques extraits. J'ai quelques parcours. Euh, j'en ai hélas pas beaucoup de Dracar malheureusement, mais j'en ai plusieurs Niro puisqu'on s'est entraîné euh, euh, très longtemps ensemble. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, c'est c'est moi qui l'ai produit. Donc si vous voulez, j'ai gardé énormément de, de, de contacts avec Frédéric euh, Matusac qui est un de, de mes grands amis. Et donc promis, nous reverrons euh, quelques aventures de nos chiens préférés en compétition, mais pour l'heure, nous allons passer à un troisième dossier, puisque vous avez été euh, très, mais alors très nombreux à m'envoyer euh, des questions sur le, 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 le second volume. Alors, je ne honnêtement, je ne m'attendais pas à recevoir autant de questions, parce qu'il y, y a évidemment des questions sur l'interdiction du mordant, sur le pourquoi du mordant, sur tout ça. Mais vous avez été aussi nombreux à m'envoyer des questions sur euh, le berger belge et les, et les quatre variétés. Donc, euh, c est, c est un petit, ça va être un petit peu compliqué de, de, de tout regrouper dans un, dans un dossier. Donc, on va essayer de répondre en, en plusieurs points, sur plusieurs vidéos. Voilà. Alors voyez-vous, sous couvert d'un film ou d'un document ou de quelque chose qui serait à charge, on ne, on ne peut pas interdire comme ça une, une discipline, surtout chez nous, où le ring c'est quand même une discipline école. Donc il faudrait vraiment amener des preuves qu'il y ait une maltraitance réelle commis régulièrement ou ce genre de choses, ça me paraît quand même assez délirant. Qui plus est que dans les clubs, il ne faut pas, il ne faut pas oublier une chose très très importante. Un club fonctionne avec une chronologie. Vous avez un bureau, à la tête du bureau il y a un président de club et c'est quand même lui le grand responsable. C'est-à-dire que si sur son terrain, euh, une maltraitance, euh, euh, un accident, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quoi se passerait euh, mal, c'est quand même à lui de rendre des comptes. Voyez-vous, comme de nombreux cynophiles euh, de mon âge aujourd'hui, j'ai, comme tout le monde, été euh, président de club, entraîneur de club, etc. Et j'ai toujours veillé et j'ai toujours fait très très attention à ce qui nous arrive. Euh, jamais rien, que ce soit au niveau euh, des zones d'attaque, une blessure est toujours possible, nous, ça nous est arrivé, euh, euh, voilà, une entorse, euh, euh, une blessure, ça, ça peut arriver évidemment, mais il faut toujours faire attention pour que ça n'arrive pas, mais bon, on pratique un sport de contact, donc euh, une blessure est, est, est toujours possible, mais alors une, une maltraitance euh, sur un chien, voilà. Là, par contre, ça, ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. Pour ça, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode dans précédent, il faut instaurer des protocoles, mettre en place quelque chose de, de concret dès le plus jeune âge du chiot, puisque c'est du, du, du débourrage que tout démarre. Et euh, si on est euh, carré, soigneux, on n'a pas besoin d'employer des méthodes euh, radicales et tout, tout, toutes ces formes, euh, étrange que j'entends sur, sur internet. Ensuite, les disciplines canines qui incluent le mordant ont toujours été gérées en France par les clubs de race. Euh, C'est grâce aux clubs de race que nous pouvons euh, euh, travailler sereinement parce que euh, les disciplines, c'est-à-dire les aptitudes de mordant euh, liées directement au caractère, 
les aptitudes de saut, les aptitudes d'obéissance, euh, etc. sont dans un, un noyau qui est géré au niveau de la sélection. Donc les clubs de race ont besoin des disciplines canines pour pouvoir euh, continuer un, un protocole de sélection le, le plus précis possible pour pouvoir travailler euh, sereinement et établir une, une cotation. Différentes épreuves ont été mises en place. Alors par exemple, on a le, chez, chez nous au Berger Belge, on a le TAN, qui est un, un test d'aptitude naturelle, où le chien euh, se promène dans une... Nous, nous on, travaille un peu, on, on aime bien travailler un peu en sous-bois. Donc le chien se promène. Euh, euh, une personne tire un coup de feu à distance pour voir si le chien n'a pas de problème au stress acoustique et ensuite s'il le désire il, il peut participer à un test un petit peu plus relevé il va mordre dans un premier temps sur un, un chiffon roulé un deuxième temps sur un boudin et s'il est très fort il, il, il peut euh, aussi demander un mordant euh, à la manchette donc voilà, avec le bâton, et on teste un petit peu euh, la réaction du chien par rapport à une personne qu'il ne connaît pas, hein, puisque le, 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 le testeur, c'est un, un garçon qui travaille chez nous au club, euh, au CFCBB, et qui s'occupe de ça. Donc euh, euh, il regarde comment le chien se comporte, sa sportivité, etc. Et il lui donne euh, un bon point pour cette, cette aptitude automne. Ensuite, on a quelque chose d'un petit peu plus poussé qui s'appelle le TATD. Alors là... Comment vous dire, c'est un test d'aptitude de travail à la défense. Donc là, au départ, ce test avait été mis en place pour les femelles. En fait, les, les, les femelles de lignée travail, alors de, de, du, du, du cheptel, hein, pas seulement euh, au niveau du malinois, euh, avaient toujours euh, d'excellents comportements sur le terrain, on va dire, mais n'avaient pas toujours un type euh, euh, exceptionnel. Donc surtout sur, les, sur, sur des femelles qui avaient été rachetées euh, euh, en Belgique ou en Hollande pour fortifier notre cheptel français. Donc euh, euh, elles étaient toujours un petit peu plus puissantes avec des têtes massives ou des choses comme ça. Donc pour être certain que ces chiennes-là avaient, avaient un emploi précis dans la sélection canine, évidemment on demandait les radios euh, des hanches, hein, ça c'était quand même la moindre des choses. Et la chienne devait montrer euh, une aptitude de courage. Donc là, c est, c est, ce TATD est très simple, hein, c'est un mordant manchette ou un mordant costume pour les plus forts, un aboiement à la cachette, enfin montrer, montrer des aptitudes réelles de travail, voilà, pour être euh, confirmé et sélectionné en, en, à un niveau, un, on va dire, un petit peu au-dessus de la moyenne. Après, vous avez dans, dans certaines races euh, des tests plus poussés. Hein, le berger allemand, on, on, on poussait ça très loin, même, même un peu trop à, à mon avis. Le Doberman a un test assez, euh, assez rude aussi, euh, le Bouvier des Flandres. J'ai eu le Schnauzer aussi avec euh, des tests assez... Euh, euh, il faut être calé quand même pour monter euh, euh, un test, euh, un tan chez le, chez le Schnauzer. Donc oui, les, les, les tests de caractère ont, ont toujours été euh, un petit peu compliqués euh, chez les races allemandes. Hein. Il faut connaître les, les protocoles et là encore le pourquoi du comment. Euh, de mon côté, j'avais appris euh, euh, beaucoup de choses au niveau du Schnauzer, une race que je connaissais très peu. Parce qu'à la fin des années 80, j'étais au club d'Ardillère, le, 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 le club d'Alain Savignat. Et euh, nous étions une, une, une très bonne équipe à l'époque. Il y avait euh, Patrick Joly, euh, Michel Bachelier et Jean-Noël Philippotto, grand spécialiste du, du Schnauzer. Et il nous avait expliqué... Euh, les types de sélection en Allemagne. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, le, le, le mur n'était pas encore tombé, donc il y avait une sélection est-ouest. Donc, c'était là encore, il fallait comprendre comment les, les Allemands opéraient à cette époque-là. Et euh, lui, il l'avait déligné, de, de si ma mémoire est bonne, autrichienne, issue d'un très grand schnauzer qui s'appelait euh, Wotan von Gibico. Un, un, un schnauzer avec une force euh, de prise extraordinaire. Le club d'Ardillère a été réputé euh, à cette époque pour sa, ses grandes compétences euh, au, au niveau du berger belge, du malinois, hein, parce que c'est de là qu'est sorti Rep et Robin de la Fontaine du Buis, mais, mais euh, une compétence beaucoup plus large, 
avec euh, 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 des races moins, moins connues et moins vues en compétition canine. Ça intéressait euh, beaucoup euh, Alain Savignac qui avait euh, monté une femelle d'Oberman à un niveau euh, plus que correct. Donc euh, l'expérience euh, d'un schnauzer, et en l'occurrence là c'était une femelle, euh, alors vraiment une très très bonne chienne, Hilda, je me rappelle, une, une chienne avec un, un mordant euh, terrible. Cette femelle arrivait, arrivait relativement vite pour, ce, pour sa corpulence, parce qu'elle était quand même très très massive. Elle sautait et euh, elle attrapait euh, la, la, la prise un peu comme un footballeur qui mettrait un coup de tête dans un ballon, au niveau de, de, du bras euh, intérieur, de l'épaule intérieure. Donc je vous laisse imaginer euh, euh, la vitesse, la puissance et la frappe derrière. Du coup, euh, grâce à Jean-Noël, on, on, on avait beaucoup, beaucoup appris sur cette race, qu'on qu ne connaissait pas beaucoup. J'en avais vu quelques-uns en, quelques en France. Alors pour identifier les lignées à l'époque, je, je ne savais pas trop. C'est Jean-Noël qui, en, en, qui nous a enseigné tous les, tous les protocoles de sélection de, de, de ces chiens-là, parce qu'il y a une génétique extrêmement précise et une sélection extrêmement précise. On parle toujours de la sélection du Malinois, euh, du berger belge en général ou du berger allemand, mais la sélection au niveau du Schnauzer est, 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 est également très précise. Je me rappelle que Jean-Noël et, et, et Jean-Noël Philippotto et, et Alain Savignat avaient, avaient vu de, 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 de très bons chiots. Il m'avait dit, euh, oh oui, on dirait presque des petits malinois, tellement ils sont, euh, ils sont intéressés par la toile, ils sont toileux, etc. Et euh, cette, euh, ce fait précis m'a été confirmé par François Lelevier, qui lui aussi en avait vu euh, de fort remarquables en Allemagne. Une, une anecdote, vous voulez une, une anecdote Oui, j'en ai une euh, de cette époque, un art d'hier qui était vraiment un, un, un club sensationnel, un havre de paix, où vraiment une sérénité constante et, était, était de mise de, de, de nos entraînements. C'était extrêmement calme. On, on, on faisait, il y avait le ring, on s'entraînait, et tout autour, il y avait beaucoup de, de campagnes où, on avait, où Alain Savignan avait instauré des, des circuits. Et, sur, ce, sur, sur chaque circuit, on avait trois, quatre ateliers où on avait des, des, des épreuves à faire. Alors c'était beaucoup, beaucoup axé sur le, entre le campagne et le monduring, on va dire. Il y avait des, vraiment des, des ateliers super avec euh, des centres d'attraction euh, typiques sur le, pour tester le courage du chien. Mais les chiens s'y prêtaient vraiment parce qu'ils adoraient ça. Et puis on avait, un, on avait une rivière, donc euh, c'était super bien, on faisait des attaques. Chien traversé la rivière et tout, c'était vraiment génial. Et puis on, on, on apprenait aux chiens aussi à nager hein, à travers cette rivière. Elle n'était pas très large, ce qui était super. Donc le chien il était attaché au début hein, pour pas, pas qu'il y ait de problème. Et on lui apprenait à traverser la rivière. Et puis après il faisait des attaques et tout. C'était vraiment super. Hein. C'était une époque incroyable. Hein. Les années 80 et la sinophilie c'était quelque chose de super. Surtout quand tu avais un professeur, un maître de, de la stature d'Alain Savignac qui t'enseignait les choses vraiment de A à Z avec une, une philosophie et une, une classe typique des grands cynophiles de cette époque-là. Et oui, alors donc à la fin des années 80, il y a un jeune garçon qui est venu nous rejoindre, un jeune homme très talentueux qui était déjà fort prometteur du nom de Frédéric Matusac. Voilà. Après, ça a été une grande histoire de chien, mais aussi d'amitié, puisque nous sommes tous restés en contact depuis toutes ces années. On, on appartient tous au même noyau. Euh, ensuite, Frédéric est parti, lui, du côté euh, d'Orléans. Le club s'est euh, morcelé. Alain a, a, a fait autre chose. Moi, je suis resté dans la région centre. Et euh, voilà, hein. donc on s'est retrouvé avec Frédéric, euh, moi pas très loin d'Orléans. Nous avons continué à, ensemble. Et puis après, euh, le club de Coulmier, de Michel Péchereau, euh, avec François Lelevier. Et une nouvelle époque euh, a émergé de tout ça. C'était vraiment euh, une époque bénie. Oh oui, je vous, je vous raconterai ça un peu plus tard. Mais oui, 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 on avait tous... Euh, comment dire On avait tous... Euh, une, 
une, une mission euh, au sein de, de, au sein de l'équipe. On avait tous des préférences sur des choses, mais je vous, je vous raconterai ça plus tard euh, parce que en ce qui sont, concerne euh, Frédéric, il faut quand même reconnaître que déjà dès le départ, il, il était fait pour ça. Il avait déjà une connaissance des attitudes. Il mettait très très bien le costume. Donc euh, en, en très très peu de temps, il a, il a appris à une vitesse fulgurante, il nous, il, comme on dit, il nous a laissé sur place. C'est comme ça, il y, a, il y a des gens qui sont doués, il y en a qui sont surdoués. Lui, il fait partie de ces gens-là, il sait tout faire dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et, et je sais qu'il nous a, euh, euh, ici euh, à, à la maison, combien de fois sauvé la mise sur, un, sur une réflexion, sur une phase de dressage qu'on qu ne qu maîtrisait pas ou peu et je pense que oui, ça c'est certainement un des meilleurs élèves de François Lelevier avec Michel Pichereau qui était un de ses, ses premiers élèves. Mais je pense que, que Frédéric a vraiment, euh, est, est sûrement le meilleur de, de, de nous tous, oui, sans, sans problème. Thank <laughs> you. 
Опа, Опа, Ташов! Опа, Опа, Ташов! Опа,
Thank you. 